వన్ ఫోర్ త్రీ జేఎస్కే బాలకుమార్ భాగం పదిమూడు విజయ్ టీవీల్ నామిరువర్ నమకిరువర్ తొడర్ ఆరంభించరుదు కనిగా సోఫావిల్ అమర్ది కాపీ సాపెట్టుకుండి టీవీ పరుతుకుండిరుందా అంత నేరత్తిల్ దాన్ అవళ్ళది అప్పా వెంకటేశ్వరి ఉళ్ళే ఉందా నేరాగ అవళ్ళ పార్తుకుండే వందవర్ ఏమ్మా నీ ఫ్రీయా కోయిలుకి పోలామా ఎంట్రి కేటా కాయ నరికి కొండిరింద కనిగావిన అమ్మ రత్నం ఎన్న దిడీర్ను మగల కోయిలు కూపుర్రింగ ఏ నాంగెల్లా వరమాటమా అప్పనకం పుల్లకి నడువులో ఆయిరం ఇరుకం నాగన్నా జాలియా పోయిట్టు వరువం నీ వంద అదే వాంగాద ఇదే వాంగాద ఓటాలు వేణామని తోనా తోనని చూడిట్టు ఇప్ప ఎంగలకి డిస్టబా ఇరుకం అది సరే నాంగ వందా ఉంగలకి డిస్టబా సరి నీంగలే పోయిట్టు వాంగ మగరాసా ఎండు అంగళాయితాల్ రత్నం வழக்கமாக கனிகாவின் அப்பா இப்படி மகள்களை கோயிலுக்கு இல்லாவிட்டால் பர்ச்சேஸுக்கு என்று கூட்டி கொண்டு போவது வழக்கம்தான் அக்காவுக்கு திருமணமான பின்னர் அந்த வழக்கம் சற்று குறைந்திருந்தது இப்போது திடீர் என்று அப்பா கூப்பிட்டவுடன் விறுவிறுவென்று தயாரானால் கனிகா அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் இருவரும் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் இருந்தனர் தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு இருவருக்கும் பிடித்த அப்பத்தை வாங்கிக் கொண்டு திருமண மண்டபத்தில் ஒரு தூணுக்கு அருகே அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் ஏம்மா ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் எப்படி போகுது வெங்கடேசன் தான் ஆரம்பித்தார் ம் நல்லா போயிட்டுருக்குப்பா ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சதும் இன்னும் சம்பளம் கூடும்ப்பா குட் நீ ரொம்ப வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்ப்பா அப்படி சொல்கிறீங்க இல்லைம்மா என் கையை பிடிச்சி சுற்றிக்கிட்டு இருந்த குட்டி பொண்ணு நீ இப்போ நீயே சம்பாதிச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டல்ல அதைத்தான் சொன்னேன் நான் என்றைக்கு இருந்தாலும் உங்கள் பொண்ணு தான்ப்பா அந்த நம்பிக்கையில் தாமா இப்போ உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்க போகிறேன் பதில் சொல்வியா அப்பா பூடகமாக பேசும்போது அத்தை மகன் மணி தன் வேலையை காட்டிவிட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் கனிகா ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சொல்லுங்கப்பா என்றார் ஆஃபீஸில் உன்னோடு வேலை பார்க்குற ஒரு பையனை உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டமா சரியா ஆமாம்ப்பா ரொம்ப நல்லவர்ப்பா அவரை பார்த்தா உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ம் அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் நான் அந்த பையனை பற்றி விசாரிக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நானே கட்டி வைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு நீ ஒத்து வருவியா இல்லை உங்கள் அப்பா வேணாம்னு சொல்லிட்டா என்னை தவிக்க விட்டுட்டு போயிடுவியா அப்பா என்னப்பா இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்க நீங்கள் விசாரிங்கப்பா அப்புறம் நாம் ஒரு நாள் சந்தித்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி அம்மா கிட்ட இந்த விஷயத்தை பேசாதீங்க அவங்க அழுது அழிச்சாட்டியம் பண்ணிவிடுவாங்க சரி நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று வேட்டியை தட்டி கொண்டு கிளம்பினார் வெங்கடேசன் அவருடனேயே கிளம்பினால் கனிகா வீட்டிற்கு வந்து சேரும் வரையில் இருவரும் பேசிக்கொள்ளவில்லை இருவரும் வந்து விடுவார்கள் என்று கணித்திருந்த ரத்தனம் சப்பாத்தியை சொட்டு வைத்திருந்தார் அதற்கு தொட்டுக்கொள்ள வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு செய்திருந்தார் தந்தையும் மகளும் பேசாமல் அமைதியாக சாப்பிடுவதை பார்த்து என்னாச்சு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரியே தெரியலையே ரெண்டு பேரும் பேய் அரைஞ்ச மாதிரியெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கீங்க கேள்வி எழுப்பினால் ரத்தினம் ஒன்றுமில்லையே நாங்கள் நார்மலாக தானே இருக்கோம் என்றார் வெங்கடேஷன் இல்லையே அப்படி இருந்தால் இந்நேரம் என் டிஃபனை பற்றி லொல்லு சபாலாம் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அம்மா கோயிலில் கூட்டம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் டயர்டு வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா என்றைக்கும் இல்லாமல் உன் டிஃபன் இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது தெரியுமா என்றாள் கனிகா என்னமோ ரெண்டு பேர் மூஞ்சியும் சரியில்லை ஏதோ எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு ரெண்டு பேரும் மறைக்கிறீங்க கத்திரிக்காய் முத்துனா சந்திக்க வந்து தானே ஆகணும் என்கிட்ட வருவீங்கள அப்போ பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் தந்தையும் மகளும் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் விறு விறு என்று சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் இருவரும் சோஃபாவில் அமர்ந்து ஜீ டிவியில் சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் காதல் திருமணம் சரியா பெற்றோர்கள் பார்த்து செய்யும் திருமணம் சரியா என்பது குறித்து சீரியல் கதாநாயகியின் அம்மா லெக்சர் எடுத்து கொண்டிருந்தார் அதை பார்த்த வெங்கடேசன் சட்டென்று மகளை பார்த்தார் அப்பா சீரியலை மாற்றுங்கப்பா ஏம்மா பெரியவங்க சொல்கிறது கூட பிடிக்கலையா அப்பா எல்லாத்துலேயும் ஒரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இது போர் சீரியல்ப்பா நாங்கள் இந்த நேரத்தில் சன் டிவி தான் பார்ப்போம் ரிமோட்டை எடுத்து சன் டிவிக்கு மாட்டினார் ஏதோ ஒரு சீரியல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதில் மனம் லயிக்காமல் வாரப்பத்திரிகை ஒன்றை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார் வெங்கடேசன் அந்த நேரத்தில் தான் கனிகாவின் செல்ஃபோன் ஒழித்தது வெங்கடேசன் ஓரக்கண்ணால் இடதுபுறம் இருந்த செல்ஃபோனை பார்த்தார் அதில் ஸ்வீட்டி என்று காட்டியது
கதை ஜேஎஸ்கே பாலகுமார் வாசித்தவர் காமராஜ் தொடரும்